में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया बच्चों क्लास इलेवेंथ की जो हमारी सेकंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों परमाणु मॉडल क्या बच्चों एटॉमिक मॉडल्स जी हाँ बच्चों हम इस वीडियो से पहले आपको बता चुके हैं बच्चों पदार्थ के या किसी भी परमाणु के अंदर जो अपरमाणविक कण होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो बच्चों अब तक हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने बच्चों इन कणों की व्यवस्था यानी कि इनके ये किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित होते हैं उसका अध्ययन करने का प्रयास किया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं उस बारे में जानने का प्रयास किया और इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन किस तरीके से रहते हैं किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएँ करते हैं या पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहे तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का धीरे धीरे जब जवाब आने शुरू हुए तो बच्चों ये जो प्रश्न के जवाब आने शुरू हुए उन सभी सिद्धांतों को नाम दिया गया बच्चों परमाणु मॉडल क्या नाम दिया गया बच्चों परमाणु मॉडल मतलब परमाणु मॉडल बच्चों क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए उनके भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार से होते हैं उनका पता लगाने के लिए परमाणु मॉडल दिए गए ठीक है बच्चों तो इस जो वीडियो है बच्चों हम इसमें दो परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे लेकिन बच्चों आज का जो हमारा परमाणु मॉडल रहेगा वो रहेगा बच्चों थॉमसन का परमाणु मॉडल किसका बच्चों थॉमसन का परमाणु मॉडल क्लियर बच्चों थॉमसन का परमाणु मॉडल मतलब जो थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था बताने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया या थॉमसन के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इसके बाद बच्चों जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है सेकंड वो होता है बच्चों रदर का एल्फा प्रकिरण मॉडल कौन सा रदर का एल्फा प्रकिरण मॉडल तो बच्चों थॉमसन का जो परमाणु मॉडल होता है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार बच्चों इन्होंने क्या बताया था कि कोई परमाणु जो होता है वो तरबूज के समान होता है बच्चों कैसे समान होता है तरबूज के समान तरबूज आपने देखा होगा बच्चों या प्लम के समान होता है ठीक है बच्चों तो तरबूज के समान होता है तरबूज में बच्चों क्या होते हैं बीज होते हैं क्या होते हैं बीज धसे होते हैं क्लियर बच्चों तो इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है ऋणावेश होता है क्लियर बच्चों यानी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है बच्चों वो क्या कहलाता है तरबूज मॉडल कहलाता है या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता है इस मॉडल के अनुसार बच्चों क्या था कि परमाणु तरबूज के आकार का एक गोलाकार आकृति होती है जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो या ऋणावेश जो होता है वो क्या होता है स्थिर होता है मतलब फिक्स होता है ठीक है बच्चों और जो ये खाली एरिया देख रहे हैं बच्चों ये तरबूज का जो पोर्शन होता है जो रेड वाला एरिया होता है जिसे हम खाते हैं उसको बताया था बच्चों इन्होंने धनावेश क्या बताया था धनावेश क्लियर बच्चों तो ये क्या बताया था इन्होंने थॉमसन ने बताया था बच्चों कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार बच्चों तरबूज या परमाणु जो होता है बच्चों वो प्लम या तरबूज के समान होता है जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं ठीक उसी प्रकार परमाणु में ऋणावेश उपस्थित होता है या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्लियर बच्चों यहाँ तक उसके बाद बच्चों जिस प्रकार और धनावेश क्या होता है बच्चों समान रूप से वितरित होता है कैसे होता है बच्चों समान रूप से वितरित होता है क्लियर बच्चों यानी कि धनावेश समान रूप से परमाणु में फैला हुआ होता है तो बच्चों थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार तो बच्चों यहां तक था कि इस मॉडल को क्या बोलते हैं बच्चों तरबूज मॉडल बोलते हैं क्योंकि बच्चों जो परमाणु इन्होंने बताया था वो 10 की घात माइनस दस मीटर 10 की घात माइनस दस मीटर त्रिज्या वाला एक गोला होता है क्या होता है गोला होता है और बच्चों थॉमसन के मॉडल को ही क्या कहा गया तरबूज मॉडल ये इतना इंपॉर्टेंट बच्चों नहीं है लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बार बार बन जाता है कि तरबूज मॉडल किसे कहते हैं तो बच्चों ध्यान रखना है किसके मॉडल को थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं ठीक है बच्चों एक चीज और देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार भी परमाणु कैसा था 
उदासीन कैसा होता है बच्चों उदासीन क्यों क्योंकि बच्चों परमाणु में क्या है धनावेश भी उपस्थित है और ऋणावेश भी उपस्थित है क्लियर बच्चो तो आइए बच्चो बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की लिमिटेशन मतलब बच्चों इसकी सीमाएं इस मॉडल की सीमाएं क्या थी बच्चों देखें पॉइंट नंबर वन बच्चों इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हुई है बच्चों लेकिन ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाया बच्चों न्यूट्रॉन की तो ये है न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर पाया मतलब न्यूट्रॉन की व्याख्या से मतलब बच्चों हमारा क्या है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति को नहीं बता पाया क्लियर बच्चों दूसरा जो पॉइंट था हमारा तो दूसरा पॉइंट था बच्चों ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका किसकी बच्चों परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर ठीक है बच्चों पहला क्या था कि ये न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर पाया यानी कि परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता सका क्लियर बच्चों दूसरा क्या था कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका किसकी बच्चों परमाणु स्पेक्ट्रम की परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो रेखीय होता है तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका क्लियर बच्चों थर्ड पॉइंट जो है हमारा देखें पहला पॉइंट क्या था न्यूट्रॉन की उपस्थिति इसमें थी नहीं रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका दूसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन व प्रोटोन दोनों के साथ साथ होने की व्याख्या भी नहीं कर सका या दोनों के साथ होने की व्याख्या नहीं कर सका बच्चों आई हो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा छोटा सा परमाणु मॉडल है आपका क्या कि थॉमसन का परमाणु मॉडल बच्चों क्या कहलाता है प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है या तरबूज मॉडल कहलाता है क्योंकि बच्चों थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी वो तरबूज के अनुसार की थी ये दो पॉइंटों का ध्यान रखेंगे ऋणावेश बच्चों कैसे होता है जैसे तरबूज में बीज दसे होते हैं ठीक उसी प्रकार से ऋणावेश उपस्थित होता है ठीक है बच्चों इसके अनुसार भी परमाणु कैसा होता है उदासीन होता है और बच्चों इसकी क्या है लिमिटेशन है क्या कि ये न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका रेखीय स्पेक्ट्रम बच्चों परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के साथ होने की बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ हैं दोनों के एक साथ होने की व्याख्या भी नहीं कर सका और बच्चों लास्ट था कि एल्फा प्रगिण मॉडल जो बच्चों आपका एल्फा प्रगिण मॉडल था जिसकी खोज इसके बाद हुई थी उन्नीस में ब्रदर फोर्ड का जो अल्फा प्रगिण मॉडल था उसके बाद बच्चों क्या था कि ये इसके बाद बच्चों फिनिश हो गया मतलब इसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया तो ये था बच्चों हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बस दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं क्लियर बच्चों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद बच्चों सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों और इसी तरह हमारा साथ देते रहें मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद